ராஜ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனில் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சனை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்பெஷல் பர்சன் யார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இவர் தன்னோட லைஃப்பை ஒரு சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆரம்பித்து இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய சவுத் இண்டியன் செலிப்ரிட்டி ஆகியிருக்காரு ஸோ இவர் வெறும் ஆக்டர்னு சொல்ல முடியாது இவர் ஒரு சிங்கர் டான்ஸர் கோரியோகிராஃபர் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் போதும் போதும் லிஸ்ட்டு பெருசாக போகுது அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மல்டி டேலண்டட் வேர்சடல் ஆக்டர் தான் நம்ம இன்றைக்கி மீட் பண்ண போகிறோம் ஹியர் வி ஹாவ் அசோக் குமார் ஹாய் நர்மதா தேங்க்யூ ஒரு வண்டர்ஃபுல் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ராஜ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் டு பி ஹியர் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ஸ்வீட் இன்ட்ரூ ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு லேட்டஸ்ட்டாக பெஸ்ட்டி மூவி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு கரெக்டா ஸோ அந்த மூவியோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஒரு தாக்கம் இருக்குது ஸ்டேஜ் தியேட்டர் டான்ஸ் சிங்கர் எல்லாம் சொல்கிறப்ப நான் என் பயணம் ஆரம்பித்ததே வாஸ் த்ரூ பரதநாட்டியம் முதல்ல கற்றுக்கிட்டேன் சொந்த ஒரு திருவையார் தஞ்சாவூர் பக்கம் அண்ட் ஸ்டேஜ் தியேட்டர் ட்ராமா தான் எனக்கு அஸ்தி வரும் அங்கேருந்து தான் கேமரா முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்தேன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் தியேட்டர் பண்ணும்போது வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஒரு தாட் இருக்கும் நாட் நெசசரி ஆஸ் அ ஹீரோ பட் பண்ணுற படங்கள்லே நான் கதைக்கு நாயகனாக இருக்கலாம் பட் கோழி கூதெல்லாம் பண்ணுறப்ப கோழியெல்லாம் ஏமாற்றி விற்கிற ஒரு வியாபாரியோட கதை நான் எல்லாமே அந்த ஒரு குணச்சித்திர கதாபாத்திரமாக தான் அப்ரோச் பண்ணுவேன் அந்த கதைக்கு அவன் நாயகனாக இருப்பான் ஸோ பெஸ்டி மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரப்ப கொஞ்சம் ஒரு கிளாமரஸ் கோஷன்ட்டாக ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் என்னோட கதாபாத்திரம் வில் பி ஒரு ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் ஃபாரின்ல ஏதோ படித்து வளர்ந்து இங்கே ஒரு ஆங்கிலத்துலேயே பேசிகிட்டு இருப்பான் ரொம்ப ரொம்ப சுவாவாக ஸ்டைலிஷாக அதே நேரத்தில் ரொம்ப மாடர்னாக ஒரு பையன் ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இந்த பிடிச்சிருக்கல ஒரு ஒரு டவுன்ஷிப் பாய் இந்த லாரி புக்கிங் ஆஃபீஸ் ஓனர்லாம் பார்த்து முருகால் அந்த கோழி ஏமாற்றி விற்கிற வியாபாரியெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஒரு ஒரு அல்ட்ரா மாடர்னாக ஒரு ஒரு சிட்டி கேரக்டர் பண்ணுறப்ப நல்லா இருக்குன்னு ஸோ ஐ ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ஒரு அந்த ப்ரோசஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது தட் ரியலி சூட்டட் யூ தேங்க்யூ அண்ட் இப்போது நீங்கள் பெஸ்ட்டில் வந்து ஃபுல் ரொமான்டிக் கேரக்டர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படியே ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சாக இந்த மாயத்திரையில் வந்து ஒரு த்ரில்லர் ஹாரர் மூவி பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஐ திங்க் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னை இந்த தொழிலே வச்சிருக்கு ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் மாதிரி என்னால் பண்ணவும் முடியாது ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸான பர்சன் ஈச் டே ஒரு நியூ வாழ்க்கை ஈச் டே ஒரு நியூ சீன் ஈச் டே ஒரு நியூ கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால தான் வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது கடவுள் நகரத்தில் பிடிச்ச ப்ரொஃபஷன் பேஷன் இன்றைக்கி ப்ரொஃபஷனாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது சூப்பர் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னீங்க கிளாசிக்கல் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு அதுதான் வந்து எல்லாத்தையும் விட ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு ஸோ எந்த வயசுலேருந்து உங்களுக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஆர்வம் வந்துச்சு ஐ ஸ்டார்ட் அரௌண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஆமாம் எனக்கு நாலு வயசில் நடக்க கூட தெரியாது கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதுவும் ஐ திங்க் எந்த பையனும் அம்மா எனக்கு பரதநாட்டியம் கற்றுக்கணும்னு சொல்ல மாட்டான் என்னோட அண்ணன் ஆக்சுவலி மிருதங்கம் கற்றுட்டு இருந்தாப்புல அந்த டைமில் அதுவும் இப்போ இந்த விஜயதேஷ்மி எனக்கு குழந்தைங்க இப்போ இன்னி தேதியில் குழந்தைங்க என்ன தான் கற்றுக்க மாட்டேங்கிற கராட்டி கிளாஸ் போகிறான் இந்த டியூஷன் போகிறான் அங்கே பார்த்தா சிங்கிங் கிளாஸ் போகிறான் இன்னைக்கு பசங்கள்லாம் ஐ திங்க் கேமரா ஃபியருங்கிற விஷயமே இருக்காது அடுத்த ஜென்ரேஷன் வில் ஹவ் ஈவன் பெட்டர் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கர்ஸ் அண்ணனோட குரு ஏதோ சொன்னார் இவன் கையால் தாளம் போடுறதெல்லாம் இந்த தம்பி பார்த்துருக்கேன் அவன் காலாலேயே போடுவான் இவனை டான்ஸில் போடுங்கன்னு அங்கே போகிறப்ப எல்லாருமே கேர்ள்ஸாக இருந்தாங்க நான் ஒரே பையனாக இருந்தேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்போ லூஸு தெரியல அப்போ அம்மா என்னோட குரு கேட்டாங்க இதை என்னோடய அம்மாட்ட சொன்னாங்க இல்லை இவன் மேஸ்கிலனாக இருக்கான் ஜென்ரலி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன எஃபிமினிசம் வந்துடும் பண்ணும்போது அது இவன்ட்டு இல்லை ஸோ லெட்மி போட்டு மன்ற மை குரு டான்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க அவங்களோட குரு கீழே அப்போ தான் ஸ்ரீ டி எஸ் கதிர்வேலு பிள்ளை அவரும் இப்போ கடவுள் கூட இருக்கார் பட் நான் டான்ஸில் ஒரு ஸ்டெப் கூட வைக்கிறேன்னா அது அவர்னால தான் சூப்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸராக இருந்து நிறைய தமிழ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து கொரியோகிராஃபராகவும் இருந்திருக்கீங்க கரெக்டாக ஃபீல்டில் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் யாருமே சினிமாவில் இல்லை அப்போ நான் கதவு தட்டும்போது ஒரு குவாலிஃபைடு ஆக்டராக இப்போ டான்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்குது ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்குது ஆக்டிங் கோர்ஸ் முடித்தோம் தியேட்டர் ஸ்டா ஸ்டேஜ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு குவாலிஃபைடு ஆக்டராக கதவு தட்டுறப்ப நமக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு
அது எப்போ ரெஃபர் ஆகுன்னு தெரியாது பட் ஐ திங்க் இப்போ அது அந்த விஷயங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆகுது காஸ்டிங் ஏஜென்சிஸ்னு வந்திருக்கு அறகுறையாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு டிசிப்ளின் இப்போதைக்கு வந்திருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாகிடுச்சுன்னா ஐ திங்க் எல்லாம் டேலண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக உங்களோட இன்ஸ்டா பேஜில் பார்த்தேன் ஒரு சாங் அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கு பயங்கரமாக கிளாசிக்கல் டான்ஸ் வேறு ஆடியிருந்தீங்க ஸோ அது பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அது என்ன சாங் எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது அது மாய புத்தகம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஃபேண்டசி த்ரில்லரான கதை அது நம்ம சந்திரமுகி அருந்ததி அந்த மாதிரி ஸோ அதில் இன்ஃபேக்ட் எப்படி ஜோதிகா மேம் ப்ரொசஸ் ஆவாங்களோ இதில் ஒரு ஒரு புராதன காலத்தோடு ஒரு பாம்பு தேவத ராணி வந்து என்ன ப்ரொசஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐ ஆம் கிளாட் எல்லாம் படங்களில் கிளாசிக்கல் செமி கிளாசிக்கல் மாதிரி பாடலோ சுச்சுவேஷன்ஸோ அமையாது அதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த படத்தின் மூலமாக அமையிறப்ப நல்லாயிருக்கு அதோட லிரிக் வீடியோ வந்திருந்தது ஸோ நிறைய பேர் அந்த பாடல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கண்ணால் கண்ணால் பேசின்னு ஒரு சாங் வரும் சரி யூ லைக் டு சி யூ டான்ஸிங் எதுன்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க சரி அதில் ஒரு சின்ன ரீலாக டான்ஸ் பண்ணியும் போஸ்ட் பண்ணலான்னு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் சூப்பர் ஸோ ஃபேன்ஸ் கேட்டனால நீங்கள் அந்த டான்ஸ் வீடியோவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பர் ஸோ இப்போ நீங்கள் மாய புத்தகம்னு சொன்னனால இதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது ரிலீஸ் கேஷ்லி குவாய்ட் அஃப் யூ லைண்ட் அப் ஒன்று மாய புத்தகம் இஃப் ஆல் கோஸ் வெல் கூடிய சீக்கிரமாக என் அபவுட் அ மந்த் ஆர் டூ ரிலீஸ் ஆகிடணும் ஒரு கால் டாக்ஸி டிரைவராக ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் அது லிட்ரலி இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அவன் பாட்டுக்கு அவன் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கான் ஒரு கேமரா அதை ஷூட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் ரொம்ப தத்துரூபமாக அந்த ஒரு ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் ஃபோர்னு ஒரு படம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டலாக ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் ஒரு படம் முடித்தோம் இட்ஸ் கால்டு ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோ த லாங்கஸ்ட் ஃபிலிம் இன் இந்த வேர்ல்டு ஆஸ் ஆஃப் நவ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் அது அந்த ரெண்டு மணி நேரம் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் அவர் அதை ஹோல்ட் பண்ணி கேமராவோட மூவ் பண்ணுறதுக்கு அது ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த சினிமாட்டோகிராஃபர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேமோட டைரக்ஷனில் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போது பண்ணிகிட்ருக்கோம் த இஸ் மிஷ்கின் சார் சமுத்திரகணி அண்ணன் ராஜா சார் மியூசிக்கு ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நல்ல விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு அதை அதை உணர்கிறோம் நன்றி உணர்வாக இருக்கும் பர்ஸ்னலி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அசோக் குமார் அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு உங்களோட ட்ரிபியூட் வீடியோஸ் தான் ஞாபகம் வரும் அப்துல் கலாம்காக நீங்கள் பாடின ட்ரிபியூட் வீடியோஸ் ஆகட்டும் இல்லை நீங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு அவேர்னஸ்க்காக பாடினீங்க கரெக்டாக பீப் சாங் பை அசோக் குமார் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே பீப் சாங் அப்படின்னால நமக்கு சிம்பு தான் ஞாபகம் வருவார் கரெக்டாக பட் உண்மையாக நம்ம எல்லாம் கேட்க வேண்டிய பீப் சாங்கு இந்த சாங் தான் ஸோ அசோக் குமார் நீங்கள் சொன்னால் அது நல்லாயிருக்கும் அப்துல் கலாம் ஐயா எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற ஒரு ஜீவனை நான் பார்த்ததில்லை ஹிஸ் பீன் சச் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு ஆல் ஆஃப் அஸ் ஒரு வா நண்பா கனவு காணலாம்னு ஒரு பாடல் அது பாடுறதுக்கு நானும் ரெஹானா மேம் அவங்க அண்ட் யூகே முரளீசர் தான் அதுக்கு இசை அமைச்சிருந்தார் ஸோ இட் வாஸ் லவ்லி அந்த ஜோதி பாஸ்னு ஒருத்தர் அவர் அருமையான வரிகள் எழுதியிருந்தார் சங்கீதத்தில் எனக்கு ஸ்வரம் பற்றி அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குன்னு தெரில பட் அவஸ்வரம்னா என்னென்னு தெரியும் ஸோ என்ன அவாய்ட் பண்ணுங்கிற விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் அந்த பாடல் பாடினங்கிற விஷயத்தை தாண்டி அது அவருக்கு ட்ரிபியூட்டாக இருக்கா எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆனராக ஒரு ப்ரிவிலேஜாக இருந்தது அதோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் பீப் சாங் சொன்னது வாஸ் ஒரு கோவத்தில் வந்த பாடல் தான் அது விஓல்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தேன் அது யூடியூப்பில் இருக்குது விஐஓஎல்னு விஓல்னா ஆக்சுவலி ஃப்ரெஞ்சில் ரேப்னு அர்த்தம் ஸோ இட் வாஸ் அபவுட் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் பற்றின ஒரு கதை நடக்கிறது நடந்து தான் இருக்குது இப்போ ஃப்ரங்க்லி நான்லாம் சின்ன வயசில் என் பில்டிங்கில் விளையாடுறப்ப கோலி விளையாடுற ஒரு சீசன் இருக்கும் பம்பரம் விளையாடுற ஒரு சீசன் இருக்கும் நம்ம பசங்கள் கிரிக்கெட் ஒரு டைமில் ஆடுவோம் ஓடி பிடிச்சி விளையாடுவோம் ஏதோ ஒரு டைமில் சரி இத்தனை எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் வீட்டுக்கு தெளிவாக பசங்கள்லாம் வந்துடுவாங்க சாப்பாடுக்கு வந்துடுவோம் இன்றைய தேதியில் பசங்களில் பில்டிங் கம்பவுண்ட்லேயே விட முடியுதானே தெரியல வாட்ச்மேனை நம்பலாமா யார் பில்டிங்குள்ளே வருவாங்க நேபர் இப்போ இங்கேருந்து சோஷியல் மீடியானால் வெளிநாட்டில் இருக்கிற நம்ம நண்பர்கள் வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியுது நம்ம பக்கத்தில் ஒரு மூணு நாலு ஃப்ளாட் இருக்குன்னா எந்த ஃப்ளாட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எந்த முகங்கள்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையாகவே தெரியாது நம்ம அந்த அந்த மாதிரி ஒரு யுகத்தில் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ குழந்தைங்க கூட எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிளே ஸ்டேஷன் தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியான விளையாட்டுகள் எல்லாம் ரொம்ப குறைவாயிடுச்சு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர்னால் ஒரு நாள் கோம் பேர்ஸ்ட் ஆக
அது அவங்களுக்கு ஒரு சமர்ப்பணமாக தான் அந்த பாடல் இருந்தது ஐகிரி நந்தினி கேள்விப்பட்டிருப்பேன் பட் அந்த மகேஷாசுர மர்தினியோட அந்த ஸ்தோத்திரத்தில் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அஸ் ஐகிரி நந்தினி ஆசிஃபா ஹாசினி விஸ்வ வினோதினி நிர்பயமே இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் த நேம்ஸ் ஆஃப் நிர்பயா கேஸ் ஆசிஃபா அந்த குழந்தை இவங்களை நம்ம கொண்டாடணும் இவங்களை பற்றி நம்ம மறந்துடக்கூடாது அண்ட் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளாக சோஷியலி எப்படி பயணிக்கணும் அதற்கான ஒரு சின்ன முயற்சி எனி டைம் இஃப் யூ ரீவிசிட் தட் சாங் அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குங்க நம்ம எல்லாருக்குமே லைன் க்ராஸ் பண்ணலான்னு தெரியும் பட் அந்த லைனை மதிக்கணுங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கான்ஷியஸாக இருந்தாலே நம்ம தவறு பண்ணாமல் இருப்போம் நம்ம மனசாட்சிக்கு உண்மையாக இருந்தாலே தவறு பண்ணாமல் இருப்போம் அதை மையப்படுத்துறதுக்கு அந்த பாடல் எந்த ஒரு அவேர்னஸில் அவர் மிட் நைட்டில் அந்த சாங் எழுதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ எந்த அளவுக்கு கோபத்தில் அந்த சாங் வந்து அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே புரியுது ஸோ இவர் ப்ரொடியூசராக சிங்கராக டான்ஸராக அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கரெக்டாக பட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இவர் ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு இவர் வந்து கிரிப்டிக் டெத் அப்படின்னு ஒரு பிளேவே டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை வச்சு எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் தோணுச்சு நீங்கள் அங்கே ஆமாம் நிறைய தேடி கண்டுபிடிச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கு டைரக்ஷன்ஸ் கதைகளை சொல்லணுங்கிற எண்ணங்கள் இருக்குது ஆசை இருக்குது பட் இவென்ச்சுவலி ஐ திங்க் முதல்ல ஒரு ஒரு ட்ரீ நிறைய பிரான்ச்சஸ் வருது அதுலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் வருது அதுக்கு முன்னாடி அதோட வேறு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு ஐ வாண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் நம்மளோட பேஸ் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் எனக்கு ஆல்வேஸ் அது ஒன்று இருக்குது தமிழ் பற்று கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா என் என் தாய்மொழி தமிழ் ப்ரோ தமிழாக இருக்கலாம் ஆன்டி ஹிந்தியாக இருக்க தேவையில்லை நான் என்ன வளர்ந்தேன் அங்கே இப்போ ஹிந்தி மரம் எல்லாமே மொழிகள் தான் ஸோ நான் தமிழனாக இருக்கிறது எனக்கு பெருமை பீத்திக்கிறத தாண்டி பொறுப்பு இருக்குது ஸோ இசைக்கு ஆர்ட்டுக்கு டான்ஸுக்கு சினிமாவுக்கு மொழி ஒரு பேரியரே இல்லை மொழி எல்லாருமே சேர்க்குறதுக்கு ஒரு மாதியம் தான் ஸோ இவென்ச்சுவலி வெவ்வேறு மொழிகள்லேயும் வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்கள் வெவ்வேறு வாழ்க்கைகள் வாழணும் வெவ்வேறு மனசு ரீச் பண்ணணும் தொடணுங்கிற எண்ணம் இருக்குது ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ ஐ இட் வில் ஆல் ஸ்டார்ட் மேபி பட் நீங்கள் ஐ லைக் யோர் ரெஃபரன்ஸ் தான் டைரெக்ட் பண்ணதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பேசிட்டீங்க பட் குட் ட்ரீம்ஸ் இருக்குது பட் அது நடக்கிற நேரத்தில் அப்போ நடக்கட்டும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் அது வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி கதையெல்லாம் சூஸ் பண்ணுவீங்க டேரக்ட் பண்ணுறதுக்கு சம்திங் சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு விஷயம் கண்டென்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு காமெடி ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று மைண்டில் ஒன்று இருக்குது தஸ் அ தஸ் அ த்ரில்லர் விச் ஐ ஹேவ் இன் மைண்ட் பட் ஐ டோன் நோ ஐ திங்க் எங்கேயாச்சும் ஒரு சின்ன சோஷியல் காசோ ஏதோ ஒன்று அதோட அடிப்படையில் ஒரு பேக்ட்ராப்பில் இருக்குன்னு தோணுது ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் தமிழ் மட்டும் இல்லை மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி இந்த மாதிரி நிறைய மூவிஸில் நடிச்சிருக்கீங்க கரெக்டாக ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மொழிலாம் தெரியுமா உங்களுக்கு மொத்தம் எத்தனை மொழி தான் தெரியும் எத்தனை மொழி வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் போய் நடிச்சிருக்கீங்க தாய்மொழி பேஸு தமிழ் ஓகே மற்றபடி அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னென்னா மும்பையில் வளர்ந்தேன் ஸோ ஹிந்தி மராட்டி குஜராத்தி ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுவேன் எழுதுவேன் எஸ்பெஷலி ஹிந்தி லிட்ரேச்சர் வேறு முடித்தேன் ஓ சூப்பர் ஆமாம் ஸோ ஹிந்தியில் நிறைய பாடல் எல்லாம் எழுதுவேன் அங்கே இருக்கிறப்ப தமிழ் ட்ராமா ஸ்டேஜ் ரொம்ப குறைவு நான் பண்ணது மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் அலியான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் அவங்க கூடலாம் பண்ணுறப்ப அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அதுல் குல்கர்னின்னு ஒரு ஆக்டர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்டர் அவரோட ஒய்ஃபெல்லாம் ஸ்டேஜ் நம்ம கீதாஞ்சலி ஷெரிக்கர் நம்ம அவங்க கூடலாம் தஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அண்ட் ப்ளேஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது ஒரு நல்ல பயணம் இட் இட் இஸ் நைஸ் லாங்குவேஜஸில் ஹிந்தி மராட்டி குஜராத்தி தமிழ் அஃப்கோர்ஸ் தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா படங்கள் அங்கே முதல்ல டப் ஆக ஆரம்பிச்சுது பூர்த்திக்கு நேர்ச்சி கொண்டு ப்ராப்பராக மாட்டலாடுத்தாலும் முதல்ல இதை பயஹாட் பண்ணேன் இதை ஏன் பயஹாட் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தெரியும் ப்ராப்பராக முழுமையாக கற்றுக்கிட்டு தெளிவாக பேசுகிறேன் இதை சொல்லிட்டோனே நம்ம ஆள்ட சரிடா பாவண்டா அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அப்படி தான் என் தெலுங்கு பயணம் ஆரம்பிச்சுது நிறைய மொழிகள் கற்றுக்கணும்னு இன்னும் ஆசையாக இருக்குது பிகாஸ் ஐ திங்க் வி கேன் ரீச் அவுட் டு மோர் பீப்புள் பட் இப்போ இருக்கிற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ஐ திங்க் ஆஸ் ஐ சைட் மொழி ஒரு பேரியரே இல்லை ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை நேர்த்தியாக எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு சப் டைட்டில்ஸ் எனி விச் வேஸ் இருக்குது அது பல பேர் அதை ரசிக்க விரும்புகிறாங்க நிறைய பேர் இன்டர்நேஷ்னல் சினிமான்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறப்ப இது இவ்வளோ ஃப்ளைட் பிறக்கணும் இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்கணும் இது அதை தாண்டி ஓ ஊரில் ஓ மண்ணில் என்ன நடக்குது அதை நேர்த்தியாக காமிடா நான் பார்க்க
ஷாரன் பிரபாகர்னு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க அவங்க கூட இந்த பிளே பண்ணியிருந்தேன் இந்த பிளேயோட ஒரிஜினல் இஸ் மடோனா ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எவிட்டானு ஒரு ஒரு ஆங்கில படமே இருக்குது இட்ஸ் அ மியூசிக்கல் ஃபிலிம் இவர் கூட பயணித்தது என்னோடய ஜேர்னியில் இன்றைய தேதியில் இந்த இந்த பயணம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு சூப்பர் நைஸ் நைஸ் டு சி ஹிஸ் பிக் ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிக் தான் என்ன <laughs> சொல்லலாம் <laughs> சின்ன வயசில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேமரா ஃபேஸ் பண்ணது இந்த சீரியல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணான்னு ஒரு சீரியல் ராமானந்த் சாகர் அவரோட டைரக்ஷனில் அந்த க்ரீம் ரோல் ஆஃப் கிருஷ்ணா சொல்லுவோம்ல பொதுவாக எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச எபிசோட்ஸ் அந்த காலிங்க நடத்தணும் பண்ணுறது கோவனகிரி தூக்குறது ஸோ அந்த அழகான எபிசோட்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ் லைஃப் அமைஞ்சது என்னோடய அம்மா அப்பாவோட ஃபோட்டோ காமிச்சிருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய அப்பா பேர் பாலகிருஷ்ணன் என்னோடய அம்மா பேர் ராதா சூப்பர் அண்ட் இந்த சீரியல் அமையறதுக்கு என்னோட அம்மா இப்போ நான் பரதநாட்டியம் என்னோட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சு இஸ்கான் ஹரே கிருஷ்ணா டெம்பிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் டயத்தில் யாரும் ஆடியன்ஸில் ராமானந்த் சாகருக்கு தெரிஞ்சவர் யாரும் வந்திருந்தாங்க ஓகே அப்போ எனக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணாவை நடிச்சது ஒரு பொன் ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருந்தாங்க திஸ் டைம் டி வர் லுக்கிங் ஃபார் அ பாய் ஹூ குட் ஆல்சோ டான்ஸ் எல்லாம் ஸோ என்ன கூப்பிட்டாங்க என்னோட அம்மா அப்போ யோசிச்சாங்க பையன் செலக்ட் ஆயிட்டான் அம்மா கூட தான் போனேன் நட்ராஜ் ஸ்டூடியோனு ஒரு ஸ்டூடியோ இருக்கு அம்மா கூட போயிட்டு அங்கே பார்த்தா ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆட் சில்ட்ரன் இருந்தாங்க ஆடிஷனுக்கு என்னடா இவ்வளோ பசங்க இருக்காங்கன்னு என்னோட அம்மா அப்புறம் யோசிச்சு ஃபைனலி அது எழுதப்பட்டிருந்தது மொத படம் மொதல் சீரியல் பேர் கிருஷ்ணா மொத படம் பேர் முருகா கடவுள் அனுகிரகம் இருக்கு ஐ ஐ ஐ லவ் மை மாம் சி எனக்கு நான் வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஓகே என் பையன் நல்லா வரணும் அவரோட டேலண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியணும் இந்த பியூரிட்டி அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் இருக்குல்ல நான் வாட் எவர் ஐ ஆம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை அம்மா எனக்கு அந்த கொடுப்பனே இருக்கல டு முழுமையா அந்த சக்சஸ் நாளைக்கு அவங்களோட பிளெஸிங்ஸ் நாள வரும் அமையும் பட் அதை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு அவங்கள ஃபிசிக்கலி ஹக் கொடுக்கறதுக்கு என்னோட அம்மா என் கூட இல்லைங்கிற என்னோட கர்மா அவ்வளோ வீக்காக இருந்திருக்கு எனக்கு அதனால ஷீஸ் நாட் ஃபிசிக்கலி வித் மீ பட் தேங்க் யூ மை ஐ லவ் மை ஓகே நெக்ஸ்ட் பிக் இஸ் திஸ் ஒன் இதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணா சீரியல் டயத்துல இருந்து இவர் பேரு ஹரி தாதா ஓகே தாதானா இங்கே இப்போ அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம்ல அங்கே மராட்டியில தாதானா அண்ணா ஓகே நெக்ஸ்ட் பிக் இஸ் திஸ் ஒன் திஸ் வாஸ் கிருஷ்ணா சீ இவர் இவர் பேரு தாதா முனின்னு அன்பா கூப்பிடுவாங்க அசோக் குமார் அவர் பேரு எனக்கு கிருஷ்ணா சீரியலுக்கு பெஸ்ட் சைல்ட் ஆக்டர் அவார்டு கிடைச்சிருந்தது இன்ஃபேக்ட் அந்த டைப்ல நாமினேஷன்ஸ்ல இவங்களும் இருந்தாங்க நம்ம ஐ மீன் இட்ஸ் ஃபன் டு சே ஹன்சிகா மூட்டுவானி ஓ ரியலி ஹன்சிகா அப்போ ஏதோ ஒரு சீரியல் நடிச்சிருந்தாங்க எஸ் எஸ் அந்த சக்கலக்க பூம் பூம் தட் பென்சில் மேஜிக் பென்சில் வெச்சு அப்ப அவங்க எல்லாம் நாமினேஷன்ஸ் நான் அவங்க எல்லாம் ஏதோ சூப்பர் இட் வாஸ் நைஸ் அசோக் குமார் गिविंग தி அவார்ட் டு அசோக் குமார் நான் போய் ரிசீவ் பண்ணிருந்தோம் சூப்பர் சூப்பர் தட் வாஸ் a blessing this one most adorable pick i think <laughs> this was actually ward level zonal level state level அப்படின வெவ்வேறு லெவல்ஸ்ல கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஒரு காம்படிஷன் ஓகே இது ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஆம்பளை ஒரு பையன் ஜெயிச்சுட்டான் இந்த டைட்டில் வாஸ் அதர்வைஸ் நிறுத்திய மயூரின்னு ஒரு டைட்டில் கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இது மகாராஷ்டிராவில் ஓகே முதல்ல தான் என்னடா ஒரு பையன் ஜெயிச்சுட்டான் நிறுத்திய மயூரின்னு எப்படிடா டைட்டில் கொடுக்கறது அவனுக்கு அந்த வருஷம் அவங்க டைட்டில் நிறுத்திய மயூர்னு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஓ ரியலி அவார்ட் நேமே மாத்திட்டீங்க நீங்க என்ன ஒரு ஜெனலி ஒரு பெண் தான் வாங்கு வாங்குங்க ஒரு ஒரு எண்ணத்துல அந்த நிறுத்திய மயூரின்னு தான் மயூரி மீன்ஸ் மயில் அப்படிதான் ஆமா மயில் தான் பட் பீகாக்னாலே மேல் தான் ஓகே பீ ஹென் தான் ஃபெமில் கரெக்ட் Yeah. But uh, the Nritya Mayuri is the title of hmm. Nritya Mayuri in the title. You can change the title of Nritya Mayuri in the title. There is another session. I will tell you about the movie names. If you want to tell the character, you can tell the character name. Okay, so this is the segment. Hmm, First movie, let's start. So, hmm. Murugala? That's the answer. Very easy. Yeah. Muruga, easy. Muruga. Okay, hmm. Muruga. Where is it? Velu. Okay, super. Kori Kuvudu. Kumaraisan. வெக்கத்தை கேட்டால் என்ன தருவாய் சிவா சூப்பர் சூப்பர் பரவாயில்ல நான் கூட மறந்துட்டீங்கன்னு நினைச்சேன் பரவாயில்ல இல்லை ஏதோ அந்த குடும்பம் சார்ந்தது ஒரு அப்பா பேரு இல்லாட்டி பையன் பேர் ஓகே காதல் சொல்ல ஆசை மகேஷ் ஓகே நம்ம ஒரு கோவில்ல போவோம் கோவில் போகிறப்ப அது முருகன் சன்னிதி ஓகே ஷூட்ல ஃபைனலி அந்த கோவில் பர்மிஷன் கிடைக்கலன்னு நம்ம வேற இடத்துல
முருகப்பா முருகப்பா இல்லை மகேஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஜி க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்டு ஏன்னா சிவனை காமிச்சிட்டு முருகப்பா ஏன்னா முருகனுக்கு அவர் தானே அப்பா முருகப்பானே சொல்லி விட்டுலாம் ஆனால் முருக முருகப்பா சொன்னாலே முருகன் தான் அர்த்தம் வருது நீங்கள் மகேஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லிடுங்க டப்பிங்கில் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ சிவா மகேஸ்வரம் தான் ஞாபகம் வந்தது கா 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 கார்த்திக் கேங்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் வாஸ் இப்ராஹிம் சித்திரம் பேசுதடி டூ சலீம் வேண்டும் <laughs> 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 கதிர் கதிர் எஸ் கரெக்ட் கதிர் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் அசோக் சோ இந்த மாதிரி இந்த மூவிஸ்ல பார்த்தாலே தெரியுது ஒண்ணு உங்க பேர் இருக்கு オリジナル நேம் அப்படி இல்லன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா முருகன் நேம்ஸா இருக்கு கதிர் குமரேசன் வேணு அது எப்படி உங்களுக்கு செட் ஆகுது நீங்களே இந்த கரெக்டர் நேம் வாங்கிப்பீங்களா எனக்கு முருகன் பேரே கொடுத்துருங்க அப்படி வாங்கிப்பீங்களா வேல் முருகனுக்கு ஹரோ ஹரோ ஹரா நல்ல நன்மை நடக்கட்டும் தமிழ் கடவுள் முருகன் blessings தானாவே அமையும் கரெக்ட் நம்ம கேட்டா கிடைக்காது நம்ம கடவுள்ட்ட வந்து கடவுளே எனக்கு என்ன மேக் மீ ஸ்ட்ராங் சொன்னா அவர் நிறைய கஷ்டங்கள் கொடுத்துருவாரு கடவுள்ட்ட நம்ம பெஸ்ட் எதுமே கேட்க கூடாது யசோதான ஒரு லேடி இருந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது கிருஷ்ணரோட அம்மா தேவகின்னு அவங்கள பெத்த அம்மா அவங்க என்ன வேண்டிக்கிட்டாங்க ஒவ்வொரு ஜென்மத்தில் தவம் பண்ணினா கடவுளே நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் என் என் வயத்தில் பிறக்கணும் தாத்தா அஸ்துன்னு பிளஸ் பண்ணிட்டார் ஒருத்தங்க தப்பசியா பண்ணி என்னோட அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் உனக்கு பால் ஓட்டி நான் உன்னை வளர்க்கணும் தாத்தா அஸ்துன்னு பண்ணிட்டாங்க பெத்த தாய் வேற வளர்த்த தாய் வேற அப்போ நம்ம விட்டு விட்டா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கிரண் கஷ்பு வந்து ஸ்டைலாக கேட்டால் நரசிம்மர் வந்து தொடமையில் வச்சு முடிச்சுட்டாரு அவருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ எப்போ எப்படி கொடுக்கணுமோ கொடுத்துருவாரு நம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்கவே கூடாது இப்போ குழந்த அழுது இல்லை குழந்த அழகிறப்ப அம்மாவுக்கு தெரியும் அது ஏன் அழுதுன்னு அது பாலுக்காக அழுதா இல்லை இதுக்கு சுடுதா இல்லை குளிர்தா அது அந்த கடவுளுக்கு பட படைச்சவனுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம எது இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கவே தேவையில்ல நீ தா ஜாலியாக இருக்கு நான் பெத்துட்டேயா ஓம் பொறுப்பு நான் இதுக்கு மேலே என்கிட்ட விடுவோம் கேட்காத நீ பார்த்துக்கணும் விட்டுணும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு மூவிஸ் அண்ட் கேரக்டர் நேம்ஸ்லாம் எப்படி வெற்றிகரமாக அமைஞ்சிருக்கோ இதே மாதிரி இனிமே வரப்போகிறதும் எல்லாமே வெற்றிகரமாக தான் இருக்கும் Thank you so much. Yeah. So, now we are going to do a special show in the Vinayaga Chathuthi. How do we do it in Tamil Nadu? So, you are coming to Mumbai. You are coming to Mumbai and you are coming to Mumbai. So, tell us about that. I think that in Bombay, you are coming to Mumbai. You are coming to Maharashtra. You are coming to Ganesha Turthi and Krishna Jayanthi. Gokul Ashtami. Okay. This is super getta. Mm. But at the same time, see, it's only culturally we are going to celebrate the same way. Yeah, yeah. I think in the variety, we are going to see the difference in diversity. We are going to see the same way. கல்ச்சர் வைஸும் இங்கே இங்கே இருக்கிற பிள்ளையார் நமக்கு பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லுவோம் அங்கே அவருக்கு ரித்தி சித்தின்னு ரெண்டு பொண்டாட்டி இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு பிள்ளையார் இருக்கார்ல கல்லில் இருக்கிற பிள்ளையார் அதை மட்டும் ஒரு தண்ணி அபிஷேகம் பண்ணிட்டு ஒரு சாதா ஒயிட்டு துண்டு போட்டு உட்காந்து அவ்வளோ பியூராக கெத்தாக உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அங்கே காம்படிஷன் நடக்கும் பிட்வீன் ஒவ்வொரு மண்டல்னு சொல்லுவாங்க இந்த சபாக்கும் அந்த சபாக்கும் யார் இந்த தடவை பெட்டர் பிள்ளையார் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒன்று கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒருத்தர் சுதர்ஷன சக்கரத்தோடு ஒரு இருப்பார் ஒன்று ஃப்ளூட் வச்சுட்டு ஒன்று பிள்ளையார் இருப்பார் லால்பாக் சார் ராஜானு அதாவது லால்பாக்னு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற கிங் ராஜான்னு அதே முகத்தில் இருக்கும் அந்த அவரோட பொசிஷன் மட்டும் அந்த அந்த சிம்மாசனத்தில் வேறு மாதிரி மாறும் அது ஒரு கன்சிஸ்டன்சி பண்ணுவாங்க தக்ரு ஷேட் கன் பற்றினு ரொம்ப ஃபேமஸ் பூனே சைடில் இன்ஃபேக்ட் நான் பிடிச்சிருக்க படத்தோட ஷூட்டில் தூத்துக்குடியிலேருந்து அந்த பொண்ணை தேடி அவன் பூனா போவான் அந்த பூனே போகிறப்ப ப்ராப்பர் கன்பதி டைமில் தான் அங்கே ஷூட் பண்ணுறோம் அங்கே இருக்கிற அந்த மேசிவ் க்ரௌட்ஸுக்கு மத்தியில் இப்போ பிள்ளையார் சதுர்த்தி வருதா இதுக்கு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடியே பேண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அங்கே லேசிம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடில் ஆரம்பிக்கலாம் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ அது அது கொண்டாடுற ஒரு வேறு ஃபெஸ்டிவல் லெவல்ஸ் இருக்கும் அங்கே அந்த ஆர்த்தி பாடுறது எல்லாருமே குரூப்பாக செய்கிறது அதெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் இமோஷனுக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து போவோம் பெரிய பெரிய விநாயகர்லாம் வரும் இங்கேயும் அது பண்ணுவோம் பட் அங்கே அது ரொம்ப மேசிவ் ஸ்கேலில் இருக்குது இன்றைக்கி கணேஷ் சதுர்த்தி அதுவுமா முருகர் கணேஷ் இவங்களாம் பற்றி ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம்லாம் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் பர்சன் சொன்னாங்க அவரோட பிஸி ஷெடியூலில் நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நமக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எவ்ரி இன்டர்வியூவில் பிஸி ஷெடியூல் பிஸி ஷெடியூல் யாருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கொம்பு
இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் மராட்டி சைட்லலாம் கணபதி பப்பா மோரியானு சொல்வாங்க பப்பானா அப்பா ஓகே இப்ப கணபதி அப்பா மோரியானா அவர் கொண்டாடுவோம் சோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் வீட்ல சுபீட்சமா நல்ல நிறைய ஹாப்பினஸ் நிறைய சந்தோஷங்கள் நிம்மதி அமைதி எல்லாமே கடவுளுங்கிறதுல அமையட்டும் God bless you all wish you all a very happy விநாயகர் சதுர்த்தி